നമസ്കാരം സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തുറകളിൽപ്പെട്ടവരുമായി വിശദ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ സ്വാശ്രയ ഭാരതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും ആദ്യ ഊന്നൽ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് പീഡിത ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം കോടി ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വായ്പ പദ്ധതി മൂന്ന് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഈടില്ലാത്ത വായ്പ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹനം സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് ടേൺ ഓവറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമായ നിർവചനം പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും രാജ്യം അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യ ശക്തമാകുമെന്നും ഈ പാക്കേജിലൂടെ പുതിയ ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുമെന്നും പ്രാദേശിക ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ആഗോള വിപണി കണ്ടെത്തുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ തുടങ്ങിയ ഉന്നതരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടായിരുന്നു യോഗം നാലാം ഘട്ട ലോക്ഡൌൺ സംബന്ധിച്ച് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ച ആത്മനിർഭര ഭാരത അഭിയാൻ പ്രകാരം ഇനി മുതൽ രാജ്യത്ത് നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ മാത്രം വിൽക്കാൻ അർദ്ധ സൈനിക ക്യാന്റീനുകൾ തീരുമാനിച്ചു കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് തകർച്ചയിലായ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കരകയറ്റാനാണ് ഈ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി മൂല്യനിർണയം തുടങ്ങി പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പല ക്യാമ്പുകളിലും വേണ്ടത്ര അധ്യാപകർക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല സംസ്ഥാനത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് മൂല്യനിർണയം നടക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിനിടെ മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചില അധ്യാപക സംഘടനകൾ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ചു മാസം മുൻപ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം മുടക്കി നവീകരിച്ച തിരുവനന്തപുരം വേളിയിലെ കെ ടി ഡി സിയുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റ് കായലിൽ മുങ്ങി പുതിയ വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം